Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор отеля Кемер Барут Коллекшн. Отель расположен в городе Кемер. Большая зеленая территория при входе. Кемер Барут. Ну и сейчас пройдем в отель, посмотрим, как он устроен, что нам предлагают. Будем разбираться. Сейчас мы заходим в отель. Вот такая у нас присутствует интересная вертушка. Здесь же все удобно для людей, организовано с ограниченными возможностями. Красивый холл отеля. С левой стороны пройдемся, посмотрим коридорчики, как выглядит отель. И зона отдыха. При поселении с правой стороны расположен ресепшн. Здесь же можно находиться в специально организованной зоне отдыха в удобных креслах. Шум воды. Такой фонтанчик. Пальмочки. С правой стороны видовые лифты. Их три штуки. На этажах зелень. Красивые переходы. Прямо перед нами лобби-бар. И мы к нему сейчас пройдем. По пути к лобби-бару видим много интересных мест для отдыха. Можно располагаться как четвером, так и большой компанией. Вид на вход, панорамные лифты и лобби-бар. Мараба. Мараба. В лобби-баре присутствует более 170 алкогольных напитков. Отель работает по системе ультра, все включено. И эти все напитки, в общем-то, практически присутствуют перед вами. Как импортного, так и местного производства. Если же вам захотелось то, чего здесь нет в баре, то в ближайшее время его организуют. Еще раз показываю места отдыха около лобби-бара. Здесь такой небольшой как бы, стенд или выставка алкогольных напитков, которые вы можете ну, попробовать в лобби-баре. Смотрите, здесь же можно выйти на очень интересные, красивые террасы. И время работы от с 8 до нуля. На этих террасах, видите, креслица с подушечками. Удобно располагаться с видом на двор отеля. Вот так выглядит двор отеля. На террасах имеются помимо кресел и такие как бы диванчики, мягенькие подушечки. Смотрите, какие балконы и бассейн. Всего этот отель располагает 360 номерами, 4 категорий. Это категория стандарт. Сьют, Делюкс и Супериор. Чем они отличаются? Ну, удобствами. В некоторых номерах джакузи и так далее. Но мы покажем стандартный номер, чтобы вы могли понять, что есть в номере стандарт. Верхние этажи это номера Сьют с пентхауза. Вашему вниманию. Вот так вот выглядят корпуса отеля. Корпус 1, одно здание, но расположено буквой П. Так, а сейчас предлагаем вашему вниманию обзор номера 1216. Вот зайдем и посмотрим, как все это выглядит. Смотрите, как и во всех отелях, открывается дверь карточкой. 
Карточку вставляем в нишу, заработала электрика. Пройдемся в номер, покажем, как выглядит номер. Значит, при входе с правой стороны ну, огромная, огромная двухспальная кровать. Очень красиво убрана. Смотрите, как подушечки выглядят. Очень красиво сделано индивидуальный свет. Торшер над столиком журнальным. Дополнительное место. Это как бы диван, который можно разложить. Еще один торшер. Большое зеркало, стул, большой стол. Ну, вообще, комната, ребята, я вам говорю сразу, очень большая. Так, смотрите, как здесь все удобно организовано. Розеточка имеется. Такой вот, такая настольная лампа. Ящички, все чистенько, мебель новенькая. Ничего не хлопает. Доводчики, телефон, связь у вас с ресепшеном есть. Ну, не только с ресепшеном, если нужно где-то позвонить дальше. Индивидуально, видите, вот как вот фонарики для чтения. Очень красиво. Очень продумано. Подсветка над кроваткой. Ну и вот такие ну, журавики, что ли. Вот так все выглядит. Давайте разбираться в фишках этого отеля. Фишки этого отеля, это, конечно, все для удобств отдыхающих. Прежде всего, смотрите. Вас ожидает вот такая сумка. И сразу в сумке у вас лежат два полотенца. То есть на пляж и к бассейну вы уже готовы. Очень нравится мне, что в номере есть чайнички. Здесь мы пьем кофе. Вам предлагают орешки. Ну и это печенька. И что это? И вафельки. Стаканчики присутствуют. Водичка в наличии. Холодильник. Что в холодильнике? Так. Ну, в общем, достойно все. Водичка, напитки сладкие. И что это? Это пиво. Значит, насколько я понял, сладкая водичка, соки, вся вода, вот даже молочко есть сют. Выполняется каждый день. Алкоголь. Раз при заезде. Что у нас в шкафу при входе? Ну, во-первых, есть резетка. Редко такое встречается. Тремпеля. Подушка дополнительная. Пару халатов. Тапочки. Пакетики для чистки обуви. Иголки с нитками. Ну, ребят, ультра все включено. Значит, здесь же присутствует сейф. Да, вот сейф. Сейф это бесплатно, так что можете не переживать. Опять работают доводчики. Ну смотрите. Ну вот, это максимум, как закрывается с хлопком дверь. Это тишина. Большое зеркало около комнаты с душевой туалетом. Проходим в сантехническую комнату, посмотрим. С правой стороны огромное зеркало. Красивая подсветка. Вот света тут действительно достаточно. Фен. С разными регулировками. Ну, довольно тихий. Салфетки. Мыло. Интересно, смотрите, мыло сразу лежит на такой вот подставке. Это очень удобно. Шампуньки. Еще полотенечко специально дополнительное. Расческа, ребят. Расческа, пилочка для ногтей. Ну и шампуньки. Всевозможные тут шапочка для души. Индивидуальное зеркальце. И, кстати, с подсветкой. Здорово. Телефон. Туалет. Сам унитаз. Два в одном. Тут даже об этом говорить не нужно. Как выглядит душевая? Смотрите, выведено такой как бы распылитель, да? Вверх можно переключиться или на душик самостоятельно душиком купаться, или же, допустим, сверху просто будете как под дождем стоять. Полотенечко. 
Слушайте, ничего не бахкает. Красота. Слышно мои кроссовки. Ну и, конечно, вешалочка. Так, отличное место, вытяжка работает. Так, все очень красиво, на достойном уровне. Кафель. Закрываем дверь, выходим. Традиционно выйдем на балкон. Кстати, торшер включили. Вот так он выглядит. Выходим на балкон. Открыли дверь. Выключился у нас кондиционер. Что мы видим на балконе? На балконе присутствует пепельница, столик, два стула. Ну и, конечно же, я вам скажу, ребят, честно, очень много места. И показываю сразу вид с балкона. Видно море и, конечно же, бассейн. Бассейн здесь не один, ну, мы с ними ознакомимся попозже. И террасы для отдыха под нами. Соседний балкон, можно переговариваться, помахать соседям из соседнего балкона. Уходим. Номер очень понравился. Розеток достаточное количество. Все для удобств. Ну, в общем, смотрите сами. Забираем карточку, захлопываем дверь. Опять же, дверь на доводчике. Смотрите, показываю коридоры, по которым передвигаются отдыхающие. Везде уложен ковролин, то есть соседям вы не мешаете отдыхать, кто любит поспать. Каблучками не цокаем. Вид на лестницу. Очень все красиво и симпатично. Ну, пройдем дальше. Всего в отеле располагается 7 лифтов. Три лифта вот перед вами. Для передвижения туристов, так? И отдыхающих здесь лестничные марши. И прямо перед вами три красивейших золотых панорамных лифта. Седьмой же лифт. Вот уехал, видите, лифт. В отеле еще как бы минус два этажа вниз, но мы покажем это отдельно. И седьмой лифт находится э, в аля ресторане, который мы покажем позже. Красивейший вид на холл отеля. Смотрите, шум воды. Вот наш вход в отель. Внизу справа при входе в отель ресепшн. Лобби бар. Если же проходим в правую сторону, попадаем на зону ресепции. Раба. Здесь, смотрите, интересная информация. По концепции этого отеля. Есть определенные награды. И призы лучшие работники при поселении можно попить водичку скушать что-нибудь сладенькое гостеприимство на высшем уровне с правой стороны три лифта это панорамные лифты Рецепция. Здесь же Коли Отдыхающие Встречаются со своими Туристическими гидами С правой стороны Имеются бутики Где можно ознакомиться с различными товарами, в том числе и ювелирными. Дальше по пути нашего движения попадаем снова в зону отдыха и кондитерские изделия. 
Если вам захотелось что-то сладенького, добро пожаловать. Здесь же можно заказать и попить кофе. Также бутики, часы. Если немножечко подняться по лесенке, то мы попадаем в зону библиотеки. Много книг на разных языках. Можно взять, почитать. Если же вы приехали со своей книгой, можете оставить ее в подарок отеля. Здесь же играют в игры типа домино. С видом на двор отеля. Если мы проходим прямо, то попадаем в ресторан. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ресторан, который работает только в вечернее время под заказ. Да. Поясните. Только надо забронировать. У нас есть четыре ресторана. Азиатский, итальянский, турецкий и морепродукты. Все работает тут каждый вечер. Для специальных дней. Все здесь, можно показать. Так, что у нас здесь? Первый азиатский ресторан. Угу. Когда Можно... холодная погода, конечно. А когда холодная погода, внутри мы откроем. А когда жара очень хорошо, на улице можете сидеть, на террасе. Еще там видно море, бассейн. Очень красиво. Хорошо. Подсветочка. Все в китайском стиле. Дальше, если мы пройдем. Дальше есть морепродукты. Морепродукты. Угу. Это всегда Это интересно. Да, океан ресторан. Океан ресторан. Океан, ресторан. Здесь морепродукты, все, система все одинаково. Тоже каждый вечер работает. Так все выглядит. Скажите, пожалуйста, ну все эти алякарт рестораны входят в стоимость проживания, правильно? Да, все включено. Только... Все каждый вечером, только для специальных дней. Только надо забронировать. Только нужно договориться на какой да. день и нас... вас пригласят. Да, у нас в телефонах в аппликации, ну, в приложении есть место, они сами могут забронировать угу. для 4 дня. Вот так вот. 4 дня можно забронировать да. и побывать во всех ресторанах да. в Все разные будет. дни. Очень интересно, спасибо. Пожалуйста. Так, следующий это... Турецкий ресторан. Это Сафран, турецкий ресторан. Смотрите, здесь уже интересно. Кресло в турецком стиле, скажем так. Здесь пробуем настоящую турецкую кухню. Правильно. Правильно. Хорошо. На блюдо. Серебро. Очень красиво. Так, и последний у нас ресторан, который... Он мы... итальянский ресторан. Итальянский. Здесь итальянская кухня. Спагетти, как правило. Да, как правило. Паста. Паста, пицца. Отлично. Ну, давайте посмотрим. Здесь же можно выйти на террасу. Да. Давайте посмотрим, как выглядит вид с террасы. Ну, вот перед вами как раз мы покажем зоны отдыха итальянского ресторана. Вид на саму территорию отеля, как располагаются туристы, как выглядит бассейн и двор отеля. Анимация работает в полный, полный рост. Далее находится сцена, где проводятся всевозможные концерты, конкурсы. А также есть специальная зона отдыха, это так называемый амфитеатр. Здесь располагаются отдыхающие в вечернее время и наслаждаются шоу в отеле. На территории отеля три водные горки. Они, как правило, работают с 10 до 4 и по времени. Там присутствует э, инструктор, так что вы будете под присмотром. На территории отеля очень много баров и ресторанов. Прямо перед вами на пирсе присутствует ресторан и также бар. И также ресторан вот с левой стороны около горок. Достаточное место. 
Достаточно места для отдыха у бассейна. Есть свободные лежаки, лежаки удобные, сеточкой быстро просыхающие. Сейчас мы уже приехали, я насчитал восьмой лифт. Есть еще технический девятый лифт. Смотрите, это главный ресторан. Сейчас идет приготовление к обеду. Но мы пройдем, посмотрим минус второй этаж, что присутствует на этаже. А здесь у нас бутики, всевозможные. А что здесь? Вина 4 евро и так далее. Подарки, детские игрушки, чипсы. Ну это все того, чего может не хватать в отеле. Также на этом этаже можно с детками прийти в вот такую комнатку. Всевозможные развлекухи. Аэрохоккей. Проехаться на мотоцикле. Покататься на кораблике. Поиграть в футбол. Также можно поиграть в боулинг. Имеются две дорожки. Значит, что у нас показываем? Значит, все это дело платное. Принимают денежку и включают аппарат. Очень много бутиков. Бутики как с продавцами, так и с покупателями. Вот мы подошли к спа-центру. Мараба. Можно постричься. С правой стороны заняться спортом. Есть беговые дорожки. В общем, все необходимые тренажеры. Походить, поработать с штангой. С левой стороны также имеются несколько тренажеров, теннисный стул и можно покрутить велосипед. С левой стороны мы можем посетить доктора и прямо это вход в спа-центр. В спа-центре мы снимать не будем, мараба. Но все услуги, которые необходимы, указаны здесь у нас. Зона спа. Все, спасибо. Пожалуйста. Прямо перед спа, в правую сторону, если мы свернули, выходим в зону бассейна. Ну, сейчас там отдыхают люди, никого не будем смущать. Есть переходы специальные, можно прогуляться. Мы сейчас выходим в зону бассейна, минус второй этаж, и сразу попадаем на бассейн. Что хочу сказать, полотенечко, которое вам выдают, вы можете сменить в зоне спа. Мы в обзоре комнаты показывали что вас ожидает сумочка с двумя полотенцами. Так вот, с этими полотенцами вы ходите на пляж, а сумочка это вам уже в подарок. Вся внутренняя территория отеля очень зелена, красиво. Видите, как выглядит. Шелковичка, травка подстрижена. Вот так выглядит Зона площадок для отдыха, балконы. Переход через бассейн. Терраса главного ресторана. Около ресторана есть такая, такие площадки. Можно прогуляться, насладиться свежим воздухом, полюбоваться природой. И видно отель. Очень все красиво и уютно. Смотрите, какое дерево. Не могу снимать вблизи у бассейна. Не хотим смущать отдыхающих. Но смотрите, какие красивые зоны отдыха. Здесь иду, запах сладкий, цветет роза. Вид двора отеля Барут.
Mini klub. Ну а перед обедом можно немного отдохнуть, выпить чай и скушать пироженка и кексик. С видом, с видом на бассейн. Работает полный рост анимация. Вот играют баскетбол такой у бассейна. Там же занимаются аэробикой и гимнастикой. Немножко. И мы сыграем. Опа! Вашему вниманию показываем амфитеатр. Для большого количества отдыхающих здесь проводятся конкурсы, концерты. И сразу же общий вид на бар. Так все красиво здесь выглядит, ребят. Бар у бассейна. Здесь же имеется спуск в туалет. Здесь все удобно и правильно организовано. Бар у бассейна. И сразу же вам показываю зона, зеленая зона, где играют волейбол. Ребят, сейчас полный рост работает анимация. Проводятся очередные конкурсы. Вот все перед вами. Все зелено, красиво, цветы. Смотрите, вот такой вот выход на пляж. И здесь есть зона. Вот так вот, кому интересно, добро пожаловать. Все красиво, все удобно. Навесы присутствуют, лежаки с сеточками. Организованы переодевалки, а также после моря можно принять пресный душ. Присутствует у отеля так называемый голубой флаг, который ежегодно подтверждает отель. Мы сейчас пробежимся, покажем, как вы, выглядит вход в море. Довольно широкая пляжная зона. Мелкая-мелкая галька. Крупных булыжников здесь никаких нет. Все убрано. Имеются, имеются вот такие ступеньки для входа. Так выглядит пирс. Пляжная зона довольно широкая. Всем места здесь вполне хватает. Снимаю с пирса. Имеется вход и выход на пирс из воды. Права. Имеется бар на пирсе, где можно попросить и вам приготовят любые напитки, в том числе коктейли. Чай, кофе присутствует. Ширина пляжной зоды порядка 200 метров. Может немного меньше. Но места всем достаточно. Еще раз показываю. Пляжная зона отеля. Вид на горы. Очень все красиво. А вот главный человек, который следит за пляжем. Окей. Зоны отдыха. Гарден. Ну а сейчас пройдем в ресторан и посмотрим, чем нас угощают на обед. Нетрадиционно сегодня начнем, наверное, с фруктов, ребят. Почему? Потому что это самое ближе. Значит, арбузы, дыни. Все видите сами. Клубничка, бананчики. 
яблоки, бушмула. Все в ассортименте. Предлагаю сразу посмотреть, какие сладости. Напоминаю, здесь работает кондитерка. Эти все сладости можно попробовать и там, в любое время. Не обязательно во время обеда. Пудинги. Кондитерские рулоны с покрытием написано. То есть на многих языках будет понятно, что, что это за блюдо. Фруктовое желе перед вами. Пудинг с какао. Ну это что-то национальное, Элоди. Лимонный кекс, грушовый кекс с пудингом. Запеканка. Красивый большой зал. Самостоятельно отдыхающие берут себе чай, кофе. Традиционный турецкий чай. Традиционно в Турции предлагают большой выбор зелени, салаты, соусы. Вот смотрите сами. Редька. Интересные помидорчики. Лучок. Опять же, йогуртные соусы. Соление. Маслины. Гриль. Грибочки. Соленая рыбка. Аджика. Выбор сыров. Салатики. Опять же, вот салат с тунцом. Мяско. Рыбка копченая в ассортименте, как говорится, все присутствует. И, пожалуйста, морепродукты. Хлеб весь запакован. Есть нарезанный хлеб. Тоже все упаковано, разложено. Можно взять маленькие такие булочки. Но это они не сладкие, ну как хлеб. Первое блюдо. Куриный суп. Тавук. Чорба. Сливочный суп с грибами. По вкусу добавляем зелень. Ну, что вам нравится. Ну, а теперь покажем, что нам предлагают как бы основные блюда. Это запеченная курица. Готовится она прямо при вас. Гриль. Вот. Здесь же есть необходимые соусы. Сейчас посмотрим. О, очень аппетитно выглядят. Так, вот курица готова. И будут ее разделывать. Работа профессионала. Так, ну смотрим, смотрим, вот так вот будет выложено это все для отдыхающих. И самостоятельно набираем, выбираем то, что вам, то, что вам нравится, какой вам кусочек нравится. Курочка. Покажем другие блюда. Значит, это у нас овощ на гриле. Курица это с ребрышками. Рыбка, форелька, прикадельки с сыром, индейка с соусом, вашему вниманию, соте из рыбки, соте с капустой. Вот, фрикадельки стиля из мира. И рис. Отлично. 
Пиде. Национальное блюдо пиде. А и э, а. пицца. Спагетти. По баллон езе. По баллон езе. Равиоли с кремом. О. Печенье с фаршем. Мяско без названия. Мясо, мясо строгано. Курица в панировке. Ну и, конечно же, картофель фри. И, соответственно, соусы. Вот такой нас ожидает обед. А сейчас мы говорим спасибо всем, кто его готовил. Спасибо большое. Будем пробовать. Пока. Общий вид раздачи, общий вид ресторана. Гости могут находиться как внутри этого ресторана, так же и вот мы сейчас выходим на улицу, на свежем воздухе. За вами будут ухаживать официанты. Самостоятельно мы берем чай, кофе или же заказываем официанту. Также можно заказать спиртные напитки, любые напитки, все, что вы хотите. В прошлом году турецкому бренду Барут, Барут Отель, исполнилось 50 лет. Что я хочу сказать? Ну, отель действительно классный. Обслуживание гостей и туристов на самом высочайшем уровне. Особые слова хочу спасибо сказать работникам. Очень отзывчивый и приветливый персонал. Разговаривают на всех языках. Вам будет удобно с ними общаться. Обращайтесь, всегда вам они помогут. Спасибо вам. Спасибо вам. Удачного. Спасибо. Спасибо. На этом обзор отеля Кемер Барут Коллекшн мы заканчиваем. Всем мира, добра. Всем пока.